Rob the Spurs fan says, Son, world class. What do you think? Cool. No. 말씀 중에 죄송합니다. 절대 월드 클래스 아닙니다. 손흥민 아버지를 제외하면 손흥민을 평가할 때 대부분 월드 클래스로 평가하는데요. 하지만 최근 토크 스포츠에 나온 패널은 월클이 아니라고 주장합니다. 이제는 해묵은 월클 논쟁은 해외에서도 종종 다뤄지는데요. 영국 토크 스포츠에서도 스코틀랜드 레전드인 맥코이스트를 초청해 손흥민을 포함한 리그 탑 클래스 선수들을 대상으로 월클 논쟁을 펼쳤습니다. 사실 맥코이스트는 한국인들에게는 다소 생소할 뿐 아니라 그의 경력을 고려할 때 월클 판정단으로서 자격이 충분한지에도 의문 부호가 따르는데요. 선수 시절 맥코이스트는 레인저스에서 15년 뛰면서 10번의 우승 트로피를 들어올리고 스코틀랜드 올해의 선수에 뽑힌 바 있습니다. 다만 리그 수준 차이 때문인지 잉글랜드에서는 부진했죠. 1981년 죽어도 선덜랜드로 유명한 선덜랜드 AFC가 당시 최고 이정료를 들여 맥코이스트를 영입했는데 65경기 9골을 기록한 채 다시 스코틀랜드로 리턴한 바 있습니다. 결과적으로 선수 시절 위상은 사실 손흥민을 평가할 만한 레벨이 되지 못했죠. 이후 스코틀랜드와 레인저스 감독도 역임했지만 더큰 무대로 향하지는 않고 해설로 활약하고 있죠. 그렇다면 그는 왜 손흥민을 월드클래스로 평가하지 않았을까요? 전후 상황을 자세히 살펴봅시다. You don't think Bukayo Saka is world class? I, I said he was world class. Somebody tweeted me last night. He said you're only saying that to agree with Ali, <laughs> or oh, to oh, disagree with Ali. I beg your pardon. Whoa, 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 whoa. Um, I've got a few names to throw at you. You can tell us whether they are indeed world class. Okay. Right. Cole Palmer. Probably or arguably the best player in the league at this moment in time. Since absolute phenomenal goal scoring return and assists, not done it for long enough. Not world class. That's Yet. what we talked about yesterday. It's wasn't got a bit it? longevity. About longevity. Uh, and, and just to let you know, they're all going to be the same probably. But yeah. carry on. William Saliba, one of the best centre half centre backs in the country, probably Europe if not the world. Not done it for long enough yet. The fact of the matter is, only recently got into the French side. Not yet described as world class for me. Jude Bellingham, outstanding young talent. Didn't have a great Euros to be brutally honest. You. Has the potential, and I believe will go on to be world class. Not right now. Mm. Erling Haaland, that's an interesting. Yeah, that's one. an interesting one. <clears throat> He's the nearest one at a lot of them for me at <clears throat> this moment in time, which is incredible. To say, but still get a little bit to go, in my opinion, to be held up with the greats as world class. Mm. But pro out of the lot of them, he's probably the nearest, and it's amazing because he is world class or will be world. I think will be remembered as being world class at putting the ball in the back of the net, which is completely different to most of the others that we've mentioned. Who in the Premier League then is world class? Salah. Mm -hmm. Straight away. Um, De Bruyne. Yeah, agree. Would get it for me. Possibly Rodri. Um, just thinking out loud to you. You could have question marks over likes of Van Dyke and Allison and people like that. Like they'd certainly come into the equation. I think Van Dyke over the years has been worse. Yes, class, hasn't yeah, it? Um, yeah. I'm, I'm well, more than willing to accept that. Yeah. But it's a, it's a conversation that, you know, everybody, would, you know, you'll have a different opinion on it. Yeah. There's no doubt about it. But as I said yesterday, the key for me, there has to be an element of brilliance over a long period of time for me yeah. to be called world class. Absolutely. You no, know you what can't. he's achieved over the last I don't think couple so. of seasons. Rob the Spurs fan says, Son, world class. What do you think? Cool. Mm. Well, the fact of the matter is not recently, but over the career, over, he's on the cusp. He, oh, you, that's a difficult one. He's on the cusp. Um, no. Mm. Emmy Martinez? No. Okay. Um, Elliot, the Arsenal fans, said, for me, world class means they would walk into any sign globally, in which case all those mentioned players do. Whoa. 
I'm not sure that all those places no. that you mentioned would walk into any side globally. I'm not sure. I do agree with the concept. Yes. World class means they would walk into any side globally, but I'm not sure every player that we threw at Koisty there would walk. 이 주장에 대해 또 다른 영국 언론인 TBR 풋볼에서는 이렇게 반박하는 논평을 했습니다. 맥코이스트는 손흥민이 월드클래스 인가라는 질문에 솔직하게 답변했습니다. 그는 손흥민이 월클이 아니라고 인정했죠. 손흥민은 올 시즌 모든 대회를 통틀어 7경기에 출전해 단두 골만을 넣었죠. 평소 보여주던 성적을 내지 못하고 있습니다. 하지만 손흥민은 지난 시즌 17골 10도움을 기록, 프리미어리그에서 생애 세 번째 10-10클럽에 가입했습니다. 월드클래스로 간주하기에 충분한 성적이죠. 그리고 다른 토트넘 선수들에 대해서 분석했는데요. 반더벤에 대해서도 세계적인 선수로 성장할 잠재력이 있다고 평가합니다. 토트넘의 센터백인 반더벤은 확실히 세계적인 선수로 성장할 가능성이 있으며 이미 그 지위에 도달하기 위한 길을 잘 가고 있죠. 많은 사람들이 반대 벤을 프리미어리그에서 가장 뛰어난 수비수 5명 중 1명으로 꼽을 거예요. 이번 시즌 그는 공을 다루는 능력에서도 더 많은 모습을 보여줬어요. 게다가 수비 지역에서 나와 앞으로 전진하며 마치 전기처럼 빠른 스피드를 이용해 두 번의 어시스트를 기록했어요. 솔란케도 또한 번의 폭발적인 시즌을 보낸다면 세계적인 선수로 자리 잡을 수 있죠. 지금까지 손흥민 월클 논쟁에 대한 다양한 의견이었습니다. 시청해주셔서 감사합니다.